rất vui được đồng hành cùng với quý khán thính giả trên kênh Lịch sử Thế giới. Quý vị thân mến, thuật ngữ hãm thành là một chiến thuật quân sự đã được áp dụng trong suốt hàng ngàn năm qua với mục đích là buộc lực lượng bao vây mệt mỏi, kiệt quệ đến mức phải đầu hàng. Trong lịch sử cổ đại, chiến thuật vây hãm này được sử dụng rất phổ biến, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho binh lính và người dân trong các thành bị bao vây. Thậm chí có trận chiến khiến 50 triệu người chết, gây ra thảm họa dịch hạch ở châu Âu trong quá khứ. Đó là những cuộc chiến đẫm máu nào? Hãy cùng lịch sử thế giới khám phá ngay sau đây nhé! Trận thứ nhất, trận vây hãm Cáp Pha. Đây được xem là trận chiến để lại hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử của nhân loại, đồng thời gieo rắc căn bệnh dịch hạch ra khắp châu Âu. Mâu thuẫn bắt đầu từ việc Seona và Mông Cổ ký hiệp ước năm 1266, quy định Cáp Pha là trung tâm thương mại giữa châu Âu và Viễn Đông, với điều kiện người Mông Cổ nắm quyền kiểm soát và sẽ trả lại sau. Tới năm 1343, Cư dân địa phương theo cửa đốc giáo và người Hồi giáo ở Tana xảy ra xung đột, khiến họ phải chạy đến Cáp Pha để lánh nạn. Lúc này, vua Mông Cổ là Zenibek cho quân đuổi theo người cơ đốc giáo, phát hiện họ đang lẩn trốn ở Cáp Pha nên quyết định bao vây thành phố này. Năm 1344, quân Zeona phá vây thành công, tiêu diệt 15.000 quân Zenibek và phá hủy vũ khí trong thành. Năm 1346, vua Zenibek tiếp tục tổ chức vây hãm thành, nhưng cũng trong lúc này, một dịch bệnh bí ẩn đã bùng phát tại các trại đóng quân khiến nhiều lính Mông Cổ tử vong một cách kỳ lạ. Mông Cổ quyết định sử dụng máy bắn đá, phóng thi thể người chết từ dịch bệnh vào thành, với hy vọng chúng sẽ giết chết hết những người trong thành. Hàng núi xác chết thối sữa đã được bắn vào thành, mặc dù quân Seona đã cố gắng xử lý bằng việc ném xác xuống biển nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình. Không khí bị ô nhiễm, nguồn nước bị đầu độc, một mùi hôi thối nồng nặc đã bao phủ khắp thành. Những người nhiễm bệnh từ xác chết lại lây lan sang nhiều người khác. Không một ai biết biện pháp để phòng ngừa. Năm 1349, khi đã kiệt quệ vì dịch bệnh, các pha phải chịu đầu hàng. Một số người Ziona trốn lên tàu trở về Italy nhưng không hề hay biết rằng mình đã bị nhiễm bệnh dịch hạch. Theo sử gia Milsit, trong số những người thoát khỏi thành các pha bằng tàu như người bị nhiễm mầm bệnh, một số tàu đến Ziona một số khác đến Vinay và khu vực người cơ đốc giáo, dẫn tới việc lây bệnh cho người dân ở đó. Căn bệnh dịch hạch được người dân lúc đó gọi bằng cái tên là cái chết đen để thấy được sự khủng khiếp của nó. Trận Cáp Pha năm 1346 có thể coi là cuộc bao vây đẫm máu nhất trong lịch sử. Hậu quả của nó là dịch bệnh hạch lăn ra toàn châu Âu, cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người trên tổng số 80 triệu người dân sinh sống tại châu lục này ở thời điểm đó. Trận thứ hai, trận bao vây Jerusalem. Jerusalem là một thành phố ở khu vực Trung Đông có lịch sử hình thành vào top lâu đời nhất trên thế giới. Đây là nơi hội tụ của ba loại hình tôn giáo lớn nhưng đồng thời cũng là mảnh đất nhạy cảm với chính trị khi xảy ra liên tiếp những vụ xung đột trong nhiều năm qua. Trong quá khứ cũng từng có trận bao vây ác liệt đã xảy ra. Sau cuộc nổi loạn của người Do Thái năm 66, La Mã quyết định dập tắt hoàn toàn cuộc nổi dậy này. Hoàng đế La Mã Titus Flavius triển khai 70.000 lính bao vây thành Jerusalem, nơi có gần 40.000 quân phòng thủ vào năm 70. Sau khi dùng 4 quân đoàn bao vây thành phố, Titus cố gắng đàm phán với lực lượng thủ thành bằng việc cử sứ giả Do Thái Josephus đến thường thuyết. Tuy nhiên, Josephus bị thương sau khi trúng một mũi tên khiến cuộc vây hãm tiếp tục diễn ra. Dần dần, cư dân trong thành rơi vào cảnh đói khát, buộc phải ăn uống bất kỳ thứ gì có thể tìm thấy. Một số người thậm chí còn ăn thịt đồng loại. Cuối cùng, quân La Mã sử dụng chiến thuật đột kích bí mật trong đêm khuya, chọc thùng tường thành và bắt đầu tàn sát người dân. Một số tòa nhà bị săn phẳng và cướp bóc, trong đó có đền thờ Do Thái bị phá hủy theo lệnh của Tí Tớt. Gần như toàn bộ người sống sót bị gom lại và bán làm nô lệ trong khi hơn một triệu người khác bị thảm sát trên đường phố. Trận thứ ba, chiến dịch hãm thành Baghdad Thành Baghdad Tròn là một thành cổ ở Baghdad, Iraq, được xây dựng vào năm 762 đến năm 767 sau công nguyên. Năm 1258, đội quân 100.000 đến 150.000 của đế chế Mông Cổ cùng nhiều nước chư hầu dưới quyền hốc liệt ngột, cháu trai của thành Cát Tư Hãn, bao vây thành phố Baghdad, sau khi chinh phạt hầu hết Iran và miền Bắc Iraq, 
ngay sau khi hạ trại, Húc liệt ngột ra lệnh công thành nhưng không có đạn cho máy bắn đá. Việc chở các tảng đá cần thiết để công thành mất tới 3 ngày. Trong lúc tìm các khối đá phù hợp để bắn phá tương thành, Húc liệt ngột ra lệnh cho cung thủ bắn tên chứa thông điệp khẳng định cư dân trong thành sẽ được đối xử tốt nếu đầu hàng. Quân Mông Cổ đập phá các tòa nhà ở vùng ngoại ô Bác Đát để lấy đá, đồng thời chặt hàng loạt cây cọ để làm đạn công thành. Quốc vương Bác Đát nhanh chóng cử sứ thần để hòa đàm, nhưng họ lập tức bị tống giam vì húc liệt ngột muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện. Quân Mông Cổ tập trung tấn công tháp Azami, săn phẳng nó trở thành bình địa rồi tràn vào thành, chiếm được phía đông Bác Đát. Húc liệt ngột gửi thông điệp cho quân đội Bác Đát khuyên họ hạ vũ khí và rời vị trí phòng thủ. Nhận thấy không thể thắng bằng vũ lực, các cận thần khuyên quốc vương Bác Đát bỏ trốn. Nhưng một người tên In an đề nghị quốc vương gả con gái cho Húc Liệt Ngột để chấm dứt cuộc vây hãm. Quốc vương đồng ý và đưa quân đội ra khỏi thành, nghĩ rằng họ sẽ được rút quân về Syria. Tuy nhiên, toàn bộ đội quân này bị lính Mông Cổ giết chết, quốc vương và các con trai cũng bỏ mạng. Quân Mông Cổ tràn vào thành Bác Đát, tàn sát không nương tay trong suốt 40 ngày. Ước tính có khoảng 2 triệu người đã thiệt mạng, chưa kể tới rất nhiều người bị bán làm nô lệ sau cuộc hãm thành thảm khốc này. Và trận thứ tư, trận bao vây thành Tenochtitlan. Đây là trận đánh cuối cùng mang tính chất quyết định giữa người Aztec bản địa và quân đội thực dân Tây Ban Nha ở Mexico. Năm 1520, hầu tước Hanan Cortes chỉ huy đội quân 200.000 người vây hãm Tenochtitlan, thủ đô của người Aztec với quyết tâm tiêu diệt dân bản địa để chiếm đất đai và tài nguyên giàu có về cho Tây Ban Nha. Lực lượng phòng thủ Atec có gần 300.000 người, trong khi Tây Ban Nha có lợi thế công nghệ đáng kể, giúp họ chiếm thế thượng phòng. Thời gian đầu, người Atec giành được một số thắng lợi nhỏ, nhưng sau đó họ bị nhiễm bệnh đậu mùa, khiến lực lượng phòng thủ suy yếu đáng kể. Nhận thấy việc xâm chiếm qua từng cứ điểm là bất khả thi, hầu tước Cô Tết ra lệnh pháo kích thành phố, phá hủy mọi công trình, cho đến khi người Atec đầu hàng. Cuộc vây hãm kéo dài gần 3 tháng nhưng đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người dân Tenochtitlan. Như lịch sử thế giới đã đề cập thì cách đánh vây hãm là một trong những chiến thuật quân sự được sử dụng phổ biến có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử cổ đại. Bên cạnh những trận vây hãm thành kề trên thì cũng có những cuộc vây hãm diễn ra vô cùng khốc liệt, dồn đối phương vào thế vô cùng bất lợi, buộc phải đầu hàng. Cụ thể đó là những cuộc vây hãm táo bạo nào? Hãy cùng lịch sử thế giới tiếp tục tìm hiểu nhé. Thứ nhất, cuộc vây hãm đầu tiên trong lịch sử, Megiddo. Cuộc vây hãm đầu tiên được ghi lại trong lịch sử loài người là trận chiến Megiddo. Nó diễn ra trong thời gian dài và không bên nào giành thắng lợi một cách nhanh chóng. Hai bên quân sĩ đều mệt mỏi và những trận đánh vây hãm kéo dài hàng tháng trời. Bế tắc của cuộc chiến trên xảy ra vào thế kỷ thứ 15 trước Công nguyên. Vua Ai Cập Tut Moba đã lãnh đạo quân đội hùng hậu của mình đi dập tắt một cuộc nổi loạn của liên minh giữa các thành bang ở Lưỡng Hà, vùng đất đó ngày nay thuộc Palestine. Theo lịch sử quân đội Ai Cập, lực lượng hai bên chiến đấu dữ dội bên ngoài thành phố Megiddo. Cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai bên gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Pharaoh Ai Cập đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến đấu ở khu vực tiền tuyến. Trong khi đó, lực lượng đồng minh của Ai Cập lại lãng phí thời gian vào việc cướp bóc mọi thứ của một trại lính của đối phương. Không nản lòng, vua Thuất Mâu lập kế hoạch và triển khai vòng vây và cắt đứt tất cả các tuyến đường giao thông vận chuyển lương thực, thuốc men từ bên ngoài vào thành phố. Cuộc vây hãm Megiddo kéo dài 7 tháng khiến giới lãnh đạo và mọi người trong thành phố bị đói khát, bệnh tật. Không thể chống đỡ được nữa, giới chức sắc ở Megiddo cử con trai và con gái mình đến đầu hàng. Sau khi bình định được cuộc nổi loạn ở Megiddo và khu vực xung quanh, người dân sống sót ở thành phố Megiddo đã lập lời thề trung thành với vua Thuất Mâu mới thoát được cảnh bị diệt vong. Thứ hai, cuộc vây hãm Vicbert. Cùng với trận chiến Gettysburg, cuộc vây hãm Vicbert được đánh giá là một trong những bước ngoặt lớn trong cuộc nội chiến. Cuộc chiến rơi vào bế tắc kể từ tháng 5 năm 1863. Tướng John C. Pemberton thuộc quân đội liên minh miền Nam bị kẹp ở giữa các lực lượng miền Bắc do thiếu tướng liên bang miền Bắc Ulysses Grant tại thành phố Vicksburg, bang Mississippi chỉ huy. Sau khi thực hiện nhiều cuộc tấn công vào phía đối phương nhưng không thành công, tướng Grant ra lệnh cho binh sĩ đào chiến hào và bao vây thành phố. Để tránh cuộc tàn sát đổ máu khi hai bên giao chiến, nhiều người dân ở thành phố Vicksburg đã đi lánh nạn trong các hang động đất sét. 
bị cô lập, không còn tiếp tế, quân dân trong thành phố phải chịu cảnh đói khát, bệnh tật trong 6 tuần. Ngày 3 tháng 7 năm 1863, quân miền Nam đã nản trí, không còn sức chiến đấu sau khi lực lượng Grand cuối cùng đào một đường hầm và cho phát nổ hầm mỏ bên dưới công trình của thành phố. Vì vậy, tướng Pemberton và binh sĩ phải đầu hàng vào ngày 4 tháng 7. Với chiến thắng mới giành được ở thành phố Vicksburg, lực lượng liên minh miền Nam nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực sông Mississippi, từ đó cho đến hết cuộc nội chiến. Thứ ba, cuộc vây hãm Tyree. Năm 332 trước công nguyên, Alexander Đại đế của Hy Lạp đã đến thành phố cổ của Tyree, một hòn đảo địa trung hải nằm cách ngoài khơi bờ biển của Lebanon khoảng nửa dặm. Mặc dù quân đội của Alexander Đại Đế sở hữu 35.000 binh sĩ, nhưng vẫn yếu hơn so với lực lượng hải quân của Tari vô cùng mạnh mẽ. Thêm vào đó, họ có đủ nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men nếu xảy ra cuộc chiến. Quan trọng hơn, người dân ở hòn đảo này còn xây dựng bức tường thành kiên cố cao gần 46 mét, khiến cho kẻ thù khó có thể công phá. Nhận thấy không thể chiếm được thành phố này theo cách đánh truyền thống, người Hy Lạp đã chọn kế hoạch bao vây đảo. Đây được coi là một trong những chiến lược quân sự táo bạo nhất trong lịch sử do Alexander Đại Đế sử dụng. Ông đã ra lệnh cho binh sĩ dùng gỗ và đá để tạo thành một con đường nối đảo với đất liền. Sau khi xây dựng cây cầu xong, binh lính Hy Lạp bắt đầu bao vây và công phá tường thành của Tari. Sau cuộc vây hãm kéo dài 7 tháng, quân đội của vua Hy Lạp đã giành chiến thắng. Thêm vào đó, con đường mà ông cho binh sĩ đắp tạm thời trong cuộc chiến đã góp phần thay đổi địa chất Tari từ đảo sang thành bán đảo. Thứ tư, cuộc vây hãm Candia. Đây là cuộc vây hãm được cho là dài nhất trong lịch sử bởi nó diễn ra trong hơn hai thập kỷ và bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Một nhóm kỵ sĩ của Manta đã đột kích, cướp bóc những con tàu thuộc hạm đội người Ottoman. Sau đó, những hiệp sĩ trên tháo chạy về thành phố Vinay, Candia, nơi này nằm trên đảo Kriti. Người dân Vinay và Ottoman từ lâu sống trong tình hình chính trị bất ổn định, thu hằn nhau. Chính vì vậy, vụ cướp bóc trên trở thành mồi lửa làm bùng phát cuộc chiến toàn diện giữa hai bên. Năm 1645, 6.000 quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ bộ lên đảo Kriti và bắt đầu các cuộc tấn công vào những vùng nông thôn. Sau khi chinh phục được hầu hết mọi nơi trên hòn đảo, người Ottoman dồn quân xuống đánh ở thành phố của Candia vào năm 1648. Tại đây, họ xây dựng một hệ thống đường hào bao vây phức tạp xung quanh thành phố nhằm chặt đứt mọi con đường tiếp tế, chi viện từ bên ngoài đảo. Mặc dù thực hiện nhiều cuộc tấn công dữ dội vào Candia, nhưng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không thể giáng một đòn mang tính quyết định để phân thắng bại. Lực lượng quân đội Ottoman thường xuyên đẩy lùi các đợt công kích của kẻ thù, không để pháo đài của họ bị thất thủ. Năm 1669, chiến sự đã thay đổi khi một hạm đội Pháp đến giúp phe Ottoman chống lại kẻ thù nhưng đã nhanh chóng rút lui sau khi tàu đô đốc của họ bị phá hủy. Chính vì vậy, quân đội của Candia ngày càng ít dần, tinh thần chiến đấu giảm sút và đã đầu hàng vào tháng 9 năm 1669. Kết thúc cuộc bao vây kéo dài 21 năm 4 tháng. Trong video ngày hôm nay, quý vị đã cùng với Lịch sử Thế giới tìm hiểu về những cuộc vây hãm thành đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Thứ nhất, trận vây hãm Kaffa giữa Mông Cổ và Jelna từ năm 1343 là nguyên nhân gây ra thảm họa dịch hạch ở châu Âu. Thứ hai, trận bao vây Jerusalem vào năm 66. Thứ ba, chiến dịch hãm thành Baghdad vào năm 1258 giữa đế chế Mông Cổ với thành Baghdad. Thứ tư, trận bao vây Tech Ono Titlan vào năm 1520 giữa người bản địa Aztec và thực dân Tây Ban Nha ở Mexico. Quý vị thấy những trận đánh này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình nhé! Đừng quên là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.